The county of Regent Skåne in Sweden has set an ambitious goal for itself – to be fossil fuel free by 2020. Buildings across the county, including energy intensive healthcare facilities, will be required to eliminate fossil fuel heating over the next eight years. The healthcare of today is, uh, uses a lot of energy, we use a lot of materials, we uh, cause a lot of transportation, so we have a great impact on the environment by just doing our thing in, in, within the organization. Economic wichtig fråga eftersom vi kan vara ganska säkra på att eh, energikostnaderna kommer att öka framöver också. But with 31 healthcare facilities, including nine hospitals, spread throughout the county, Region Service, the company in charge of public facilities in Region Skåne, knew that reducing energy consumption across the board would be a massive and potentially very expensive task. We have quite old buildings and they are using a lot of energy and uh, we can't build new buildings everywhere. So we have to do as much as we can with what we got. So in 2005, Region Service signed its first energy performance contract, or EPC, with a global company, accustomed to dealing with such large-scale energy efficiency projects, Schneider Electric. The beauty with this type of product is that it's budget neutral or even budget positive at a very early stage. It means that you can realize future energy savings now and modernize your properties in a good way. And you have a guaranteed result, which means low risk for the customer. Jo, naturligtvis är det mycket bra att investera i energieffektivisering. Det ger, över, ger ett överskott av pengar varje år som vi ser bra resultat på på lång sikt. Och det är ju, det är som jag sa, det är ju pengar som kommer gå in i vården. Som, för att vi i Sverige har vi skattefinansierad vård och då är det inte meningen att vi ska i Sverige så är vi elda för kråkorna utan vi ska använda pengarna till vård. The EPC project has reduced their energy consumption through upgrades to their existing hospital infrastructures. De flesta produkter som blev installerade i projektet var ju väldigt mycket fokus på ventilationsåtgärder. Vi har bytt ut väldigt många pumpar till frekvensstyrda pumpar. Vi gjorde väldigt många belysningsåtgärder. Vi gick igenom i stort sett all belysning i de här projekten. These upgrades not only delivered positive results, it proved that Schneider Electric would be able to deliver much more. Efter vi gjort det här första epc projektet så låg ungefär besparingarna på den nivå som Schneider Electric hade garanterat. Jag kommer inte riktigt ihåg vad det var, men det var någonstans mellan 23 och 25 procent. Och det låg inom de gränserna som vi hade fått en garanti på. Därför blev det ju extra intressant för oss att gå vidare med egentligen i stort sett övre fastighetsbeståndet vi hade. För att det hade egentligen de bevisat att de kunde leverera det som hade kommit fram under analys. That second project focused mainly on ventilation refurbishments, heating calibration and water saving measures, which yielded equally strong results, including green building certification for three of the Skona facilities, and led to a third project known as CLEAR. CLEAR stands for Climate Friendly Health and Care, and the main goal is to reduce our carbon footprint with as much as 50%. And it's important for the healthcare sector to be a sort of role model for the rest of the society. We give the customer the possibility to act now instead of reacting the coming years. And although the results of the CLEAR project won't be known until its completion in 2015, Regent Skåne has already been able to improve indoor climate, reduce maintenance costs and increase the energy know-how of their personnel all of which contribute to their ambitious goal of becoming fossil fuel free by 2020. I sustainable health care så så ingår det ju att patient det här begreppet ingår det att patientflödet ska bli bra att vi ska få en effektiv sjukvård där patienterna kommer in och blir friska och kommer ut snabbt. Och det, till det här krävs också helheten med det, med hela det gröna konceptet att vi ska ha bra byggnader, att 
vi ska ha bra ventilation. Allting för patientens bästa och för hela miljön. Vi pratar mycket om sustainable cities och sustainable health. Allting hänger ihop. Man måste se det som en helhetslösning. Och ju mindre vi använder av jordens resurser, ju, ju bättre kan vi forma ett, ett hållbart framtida samhälle.